Итак, приступаем к созданию фетровой гирлянды на Хэллоуин. Для этого находим в интернете шаблон летучей мыши. Здесь есть абсолютно разные шаблоны, поэтому находим любой вам понравившийся. Мне, допустим, приглянулась вот эта вот мышка. Распечатаем на принтере и вырезаем наш шаблон. Теперь приклеиваем нашу мышку на лист картона. У меня белый, но вы можете брать любого цвета, эта роль не играет. Вот мы уже ее приклеили. И теперь нужно снова вырезать. Какая же миленькая летучая мышь у нас получилась. Теперь берем лист фетра, у меня черный, и обводим нашу, можно сказать, выкройку, наш шаблон по контуру. Замечательно. Снова вырезаем. А последним нашим шагом будет прикрепить летучую мышь на веревку. И готово. Моя гирлянда получилась настолько длинной, что даже не поместилась на столе, поэтому мне пришлось разместить ее на полу. И вот настал момент рассказать вам, как делается искусственная паутина. Берем синтепон и растягиваем его. Только нужно делать это очень и очень аккуратно. Но если вам хочется, чтобы были небольшие дырки, она была немного порвана, то делайте на ваше усмотрение. Такая вот паутинка у меня получилась, очень похожа на настоящую. Бу, как страшно. Стас туда поселить только паучков. Мне пришла в голову вот такая вот идея, о которой вам я сейчас расскажу. Я распечатала на черно-белом принтере вот такую вот фотографию девочки. Выглядит как будто призрак. И поставила ее в рамку. 